Hello viewers and number one bis welcome to Vijay's movie talk. Ini kita mau pakai baru video. Yang apa tiap dini batera? Thalibur versus Talbadi. Ini ada Thalibur versus Talbadi yang suruhan berdiri. Tangan kita lepas trendy ada nih. Tapi kalau hukum, abdi nanti part dua anda dulu lembut. Ini kita semua kontroversi apa itu kita topik nih itu mana? Ya ada apa tahu? Thalibur, Rajini kan, Vijay mel semua kau itu lembut. அப்படின்னும் எல்லாத்தையும் அப்படின்றது தெரிந்துக்குனாம் அப்படினா இந்த வீடியோ பரதிராக பாலப் பண்ணுங்க புள்ள என்று வருக்கும் பாருங்க அப்பதான் நரைய விஷயங்கள் தெரியும் என்னா இது பல பின்னோக்கி விஷயங்களையும் அதுகப் பரம் இப்பாய்த்து நாடக்கிற விஷயங்களையும் சேத்துதான் இந்த வீடியோ அறப்பது நான் இந்த வீடியோ புள்ளா டிக்லர் பண்டதுக்கு முன்னாடி ஜைலர் படத்துவிட இந்த பாட்ட நான் டிக்கோட் பணிதான் அவனுக்கும் அது நீங்கள் கேட்டுதான் அவனும் அதுக்கப் பிரதான் புள்ளா போம் முடியும் சோ வேர் வலியில் எனக்கு option இல்ல சரல பாட்ட வச்ச நான் டிக்கோட் Vocês paths Indonesia Wow, sebenarnya ni orang Adi langsir macam ni, miskin wayang mood suman dengar kan? Ada superstar ini berdarah suli, ada orang potu tu, mari pora orang malah, usah tidur pora ingat, yang beri itu juga pakar ingat, apa ini nama? Anak nari ber, nari ber la, je ya jis yang kari yang simbu, tanus, surya, ni orang orang ingat macam ni, seperti pola beri orang ingat, anda mari nari ber, pada tu beri tu ke, anak tu pada tu beri kerja tu ke, nuri ber orang ingat, pada tu beri nuri ber tu nda, ini orang agresif tu yang perlu. Pada tahap hari kedua orang baru tahu mana itu am point yang bercita am part yang dilihat ni. Anak pada tahap hari kedua alvijay orang itu orang kategori bercita. Anja, anja nuri beri ada link set up la. Seri oke, super super di double. Accept pun boleh lah. So adik apa orang sudah double kuti cewa tadi di pata kodi beri orang yang abdi ni. Kuti cewa mana? Tapi ada orang kuti cewa ni. Ada di pata mana kodi beri ada tak seiva ni. Ada tak orang dalam pelik sudah. Tapi ada orang kuti cewa ni. Ada tak orang point yang allah pergi. Tapi ada orang kuti cewa ni. 
குட்டிச்சவரா போன ஒரு மாநிலம் மாநிலம் இந்தியாவில் அப்படின்னு சொன்னால் தமிழ்நாடு குட்டிச்சவரா போய்கிட்டு இருந்துச்சு இப்போ திரும்பி போயிட்டே இருக்கு இந்த சோசியல் மீடியா டெக்னாலஜி வளர்ந்த காலத்துலேயும் போயிட்டு இருக்கு அதை கரெக்டாக திருப்பியும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் சொல்கிறாரு ஏன் அப்படின்றத இனி வர ஒரு வீடியோவில் பாருங்கள் நல்லா கிளியராக நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன் ஓகே கேஸ் இது வரைக்கும் நம்ம டீ கோடிங் இந்த பாட்டில் முடிச்சிட்டோம் இந்த பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சிம்பிளாக இன்றைக்கி ட்ரெண்டிங்கில் இருக்க விஷயம் என்னென்னா ரஜினிகாந்த் டோட்டலாக விஜயை எப்படி எதிர்த்து பேசி பாட்டியிருக்காரு விஜய் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்ற ஒரு கேட்டகரி வந்துட்டார் அப்படின்ற அந்த கோபத்தில் இந்த பாட்டு வந்துருச்சு அப்படின்ற மாதிரி தான் எல்லா மீடியாவுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதை தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த ஆக்சுவல் ஃபேக்ட் என்னவா இருக்குன்னா கண்டிப்பாக இது விஜய் எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டார் ரஜினி எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டார் மேபி ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொல்லி தான் இந்த பாட்டை நான் கிரியேட் பண்ணேன் அப்படின்னு சூப்பர் சூப்பர் அவருடைய பேட்டியில் எல்லா இடத்துலையும் சொல்கிற காலத்தில் சொல்கிற நேரத்தில் பர்டிகுலராக விஜயை பேஸ் பண்ணி தான் அவர் சொல்லியிருப்பாரா அப்படின்னு கேட்டால் இட் இஸ் நாட் ஓன்லி பேசிக் ஆஃப் விஜய் பட் பட் வாட் மீடியா போர்ட்ரேஸ் என்ன மீடியா போர்ட்ரே பண்ணுது அப்படின்னா இன்னைக்கு சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்றத பட்டத்தை ஒரே ஒரு பட்டம் அந்த பேரை வச்சுட்டு இன்னைக்கு ஹூ இஸ் த பெஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு ஆர்குமெண்ட் போயிட்டு இருக்கு ஹூ இஸ் த பெஸ்ட் அப்படின்னா நிரந்தரமான யார் அப்படின்ற மாதிரி ஆர்குமெண்ட் போயிட்டு இருக்கு இது யாரை இது எதை நோக்கி போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரசியல் நகர்வை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு அரசியல் நகர்வை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு சாரி நகர்வை அரசியல் நகர்வை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு ஏன் இதை நான் சொல்றேன் அப்படின்னா ரெண்டு ஆளுமை இருந்த காலத்தில் டிஎம்கே ஏடிஎம்கே இருந்த ஆளுமை காலத்தில் ஏடிஎம்கேன்ற ஒரு க ஆளுமையை எதுக்கிறதுக்கு அழிக்கிறதுக்கு பகடைக்காயாக யூஸ் பண்ணப்பட்டவர் தான் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஓகேங்களா ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் அவர் பகடைக்காகவே யூஸ் பண்ணப்படுறான்றது அவருக்கு புரியுதா இல்லையான்னு எனக்கு புரியல அவருடைய ஈகோவை வந்து டச் பண்ணி டச் பண்ணி அவரை திருப்பி திருப்பி டிஸ் பண்ணி டிஸ் பண்ணி ஹீ இஸ் அ ஹீரோ இந்த மூவி ரியல் லைஃப்பில் பேசிக்கலி ஃபார் தமிழ்நாட்டு பீப்பிள் ஹீரோவோன்னு கேட்டால் நான் என் டிஸ்கிஸ் தான் நான் முதல் முதலாக படம் பார்க்க ஆரம்பிச்சதே மாவீரன் படத்தில் தான் சிவகார்த்திக மாவீரன் இல்லை தவங்களா ரியல் மாவீரன் ரஜினிகாந்த் படத்தில் அப்போ எனக்கு நாலு வயசு மூணு வயசு ஓ போனால் சொல்கிறேன் நாலு வயசு மூணு வயசு ஓகேங்களா நான் தேட்டருக்கு போனேன் படம் பார்க்க மாட்டேன் எங்கள் அம்மா தான் சொல்லுவாங்க தேட்டருக்கு தூக்கிட்டு போக மாட்டாங்க நான் படம் பார்க்க எனக்கு பிடிக்காது டிவி வேறு பார்க்க முடியும் விளையாண்டுட்டு விளையாண்டுட்டு இருப்பேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் நான் அப்படி இருக்கும்போது முதல் முதலாக என்னை வந்து மாவீரன் படத்துக்கு எனக்கு ஓரளவுக்கு விவரம் தருக்கு நாலஞ்சு வயசு வச்சுக்கோங்க ஓரளவுக்கு அந்த அளவுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தேட்டரில் போய் பார்த்த படம் அந்த தேட்டரில் பார்த்த படத்தை கூட எனக்கு அதில் பிடிச்ச விஷயங்கள் என்னென்னா அந்த படத்தில் குதிரை இருக்கும் நாய் இருக்கும் தலைவர்கள் இருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்த விஷயங்கள் தான் எனக்கு பிடிச்சது ஸோ நான் முதல் முதல் பார்த்த படம் மாவீரன் என்னுடைய முதல் ஹீரோ சூப்பர் ஸ்டார் அந்த முதல் ஹீரோ சூப்பர் ஸ்டாரையே நான் ஒரு காலத்தில் ஒரு கட்டத்தில் நான் வெறுத்தேன் அது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெர்லைட் போட்ட போகிற இடத்துல தமிழ்நாடு தமிழ் மக தமிழ் மக்கள் பதினோரு பேர் கொல்லப்படும் போது அவர்கள் எதிராக அவர் பேட்டி கொடுக்குறாரு எனக்கு டோட்டலாக அவர் எதிர்த்து நான் எனக்கு பிடிக்கல அவருடைய அரசியல் நிலைப்பாடு அவருடைய எந்த கருத்துக்களும் எனக்கு பிடிக்கல நான் எதிர்த்தவர் ஆனால் ஒரு நடிகராக அவரை நான் ரசிப்பேன் அவருடைய நடிப்பு பிடிக்கும் அவருடைய ஸ்டைல் பிடிக்கும் எல்லாமே பிடிக்கும் பட் தமிழனா அவருடைய நிலைப்பாடு எனக்கு பிடிக்காமல் போனது அந்த ஒரு கட்டத்தில் எப்போ அவர் திருப்பி அரசியல் இருந்து நான் ஒதுங்கிறேன்னு சொன்னாரோ நான் பிகம் அ ஃபேன் ஆஃப் ஹிம் பட் திருப்பியும் அவர் பகடுக்காக யூஸ் பண்ணப்படுகிறார் அவருக்கு தெரியுமோ தெரியலையோ ஆனால் படுறார் அதுதான் இங்கே பிரச்சனையே இந்த இடத்துல நான் ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கும் விஜய் அவர்களுக்கும் ஒரு சில வேறுபாடு இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கர்நாடகாக்காரர் அவர் தமிழ்நாட்டில் வந்தார் படம் நடித்தார் ஹிட் ஆனார் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே தெரியும்பா இது தெரிய வேண்டிய விஷயே கிடையாது பட் த திங் இஸ் அவர் படம் நடித்தார் ஹிட் ஆனார் அதுக்கப்புறம் அவருடைய அரசியல் எண்ணங்கள் எல்லாமே நல்லதாகவே இருக்கட்டும் தப்புலாக நான் அவர் வந்து தப்பானவனாக சொல்ல விரும்பல அவர் தப்புலாம் செய்யலை அவர் தமிழ்நாட்டுக்கு என்ன செஞ்சார் தமிழ் மக்கள் என்ன செஞ்சார் அந்த விஷயத்துக்கு நான் வரல ஒரு கட்டத்தில் அவரும் அரசியலுக்கு வரணும்னு நினச்சார் சில விஷயம் செய்யணும்னு நினச்சார் பட் அதுக்கான சாத்திய கூறுகள் அமையலை ஏன்னா ரெண்டு மிக ஆளுமையாக இருந்தது என்னென்னா ஒரு ஏடிஎம்கே டிஎம்கே அப்படின்னு ஆளுமை இருந்தப்ப டிஎம்கே கிட்ட சப்போர்ட் பண்ணி ஏஐடிஎம்கேக்கு அவர் வந்து ஒரு ஆப்போனண்ட்டாக ஒரு விஷயத்த வந்து செயல்படுத்துகிறார் ஓகேங்களா அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி 
அந்த டைத்தில் வந்து சாரி அந்த கட்சி தலைவர் பேர் மறந்து போச்சுருக்கு தமமுக ஓகேங்களா அமமுக நினைக்கிறமா மூப்பனார் அவர்கள் ஸோ அந்த கூட்டணியில் வந்து இருந்த அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு ஜெயலலிதா அவர்களே வந்து எதிர்த்து பேட்டி கொடுத்தாரு அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் டிஎம்கே ஜெயிச்சிச்சு அந்த ஆட்சியில் டிஎம்கே ஜெயிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறமா அவர் அதுக்கு முன்னாடி அவர்கள் எடுத்த படம் பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் நிலைப்பாடுகள் வரதுக்கு முன்னாடி எடுத்த படம்லாம் மன்னன் அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி சில படங்கள் எடுத்தார் இந்த கட்சி ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறமா அவர் எடுத்த ஒரே ஒரு படம் படம் சூப்பர் டூப்பர் படம் அப்படின்னா அது படையப்பா மட்டும் தான் நம்ம சொல்ல முடியும் வேறு எந்த படத்தையும் நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ அதுக்கப்புறமா நைன்டீன் நைன்டி நைனில் படையப்பா எடுத்தார் படையப்பா எடுத்ததோட ரஜினியோடைய கிராஃப் வந்து டவுன் தான் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் பாபா எடுத்தார் பாபா ஃப்ளாப் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் சந்திரமு எல்லாம் நிறைய படங்கள் எடுத்து கண்டினியூஸ் எடுத்தார் எல்லாம் ஃப்ளாப் ஆச்சு அப்புறம் திருப்பி ஓரளவு ஹிட் கொடுத்தது தான் அந்த சந்திரமுகின்ற மாதிரி ஒரு சந்திரமுகி படம் தான் ஹிட் கொடுத்துச்சு இடையில் உடல் நல்ல சரியெல்லாம் போச்சு ஸோ டோட்டலாக அவர் வந்து எப்படி பண்ணால் ஈஸ் சப்போர்ட்டிங் ஆஃப் ஏடிஎம்கே டிஎம்கே அப்படின்ற அந்த சப்போர்ட்டிங்கில் பண்ணிவிட்டு ஏடிஎம்கே டோட்டலாக எடுத்துகிட்டு போனாலும் அதுக்கப்புறம் அவர் உடல் சில வயசாகி போச்சு அப்புறம் அது பெரிய லெவலில் டாப்பிக்காக வரல அதுக்கப்புறம் ரஜினிகாந்த் என்ன சொல்ல போகிறார் ஏது சொல்ல போகிறார் அவர் அப்படின்ற மேட்ரே இல்லாமல் போயிடுச்சு அது மாதிரி காலா கபாலி என்னத்த இப்படியே போயிடுச்சு இப்போ வரைக்கும் ஓகேலா இந்த பாட்டு வர வரைக்கும் ஓப்பனாக சொல்ல போனால் இந்த பாட்டு வர வரைக்கும் டைருக்காக ஹூக்கும் பாட்டு வர வரைக்கும் இடையில் கொஞ்சம் போன அந்த எலெக்ஷன்ஸில் ச இப்போ டிஎம்கே ரூல் பண்ணிட்டுருக்காங்க அந்த எலெக்ஷன் டயத்தில் கொஞ்சம் அப்படியே அப்படியே இருந்துச்சு அவர் வர போகிறார் அரசியல் வருவார் அவர் பாட்டார் அப்படின்னு நான் வரமாட்டேன் அப்படி ஒதுங்கினோன்னே அப்படியே எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு ஸோ த பேசிக்கலி இஸ் அ சப்போர்ட் ஆஃப் டிஎம்கே ஓகே அவர் இந்த அரசியல் வேண்டாம்னு சொல்லி போனது கூட டிஎம்கேக்கு நிலைப்பாடாக கூட போயிருக்கலாம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி தான் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா அன்றைக்கி அவர் வந்து டிஎம்கே தான் சப்போர்ட் பண்ணார் இன்றைக்கும் அதுதான் பண்ணியிருக்காரு இப்போ ஜெயலலிதாமா இறந்ததுக்கு அப்புறமா கலைஞர் ஐயாவும் போனதுக்கு அப்புறமா யாருமே இல்லை இடத்துல ரஜினிகாந்த் அவர் வந்து நான் வர்றேன் கமலாசன் வந்தார் ஓகேங்களா கமலாசன் வந்தார் ரஜினிகாந்த் வரல வந்திருந்தா மிகப்பெரிய ஒரு சவாலாக இருந்திருக்கலாம் ஏன் வரல கொஷ்டின் மார்க் So he is always support of somebody. He is supporting somebody and he is always supporter of somebody. That is a fact. So, now Rajinian history is going to be a little bit. Come back to history of Vijay. Vijay is coming to you. He is coming to you. He is coming to you. ஒரு நூறு கோடி ரூபா சம்பளம் வாங்குகிற ஒரு நடிகர் இன்றைக்கி அவர் வந்து சூப்பர் ஸ்டாராக வச்சு பார்க்குற இடத்துல வளர்ந்து நிற்கிற ஒரு நடிகர் இன்றைக்கி அவர் வந்து அரசியலுக்குள்ளே வந்துடுவாரா வந்தால் என்னெல்லாம் பிரச்சனை வரும்ன்ற இன்றைக்கி பயந்துக்கிட்டு பேட்டி கொடுக்குற லெவலில் மற்றவங்களை வச்சுருக்கிற இடத்துல இருக்கிற ஒருத்தர் பல கோடி மக்களோட ஃபேன்ஸ் ஃபேன்ஸ் ஃபாலோவர்ஸாக இருக்க ஒரு நடிகர் பல கோடி கணக்கில் பிஸ்னஸ் கொடுக்குற ஒரு நடிகர் சொல்லிட்டே போகலாம் ஸோ இந்த லெவலில் வந்து நின்ட்டாப்ல ஓகே பட் இந்த இடத்துல வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ரஜினிகாந்த் அண்ட் விஜய் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வரும் அஃப்கோர்ஸ் தெர் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தனி மனுஷனாக இங்கே வந்தார் கஷ்டப்பட்டார் ஜெயிச்சார் படத்தில் நடித்தார் ஸ்டார் ஆனார் மக்கள் மனசில் இடம் பிடிச்சார் எல்லாமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஓகே விஜய் அவர்கள் அவங்க அப்பா டேரக்டர் அவங்க அப்பா நாள் வந்து ஃபேமஸ் ஆனார் அவங்க அப்பா நாள் தான் சாரி ஃபேமஸ் ஆனார் அவங்க அப்பா நாள் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்தார் இண்டஸ்ட்ரியில் வர்றது மட்டும் தான் அவங்க அப்பா வந்து சப்போர்ட் பண்ணார் அதுக்கப்புறமா தன்னுடைய தனிப்பட்ட திறமையில் தனிப்பட்ட நடிகைகள் நடிப்பு டான்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள மேலும் மேலும் மெருகேற்றி மெருகேற்றி இன்னைக்கு மக்களுடைய ஒரு இப்படி இந்த லெவல் அடுத்த சிஎம் ஆகலாம் அப்படின்ற லெவலில் வந்து உக்காந்துருக்கார் ஸோ அப்போ அவருடைய உழைப்பு ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தான் இவர் தனியாக இருந்தார் இவர் அப்பாவோட சப்போர்ட்டில் இருந்தார் பட் இதே அப்போ தான் இவரோட படத்துக்கும் எடுத்து ஹிட் ஆக்கி விட்டுருக்காரு ஸோ அப்படின்னும் போது தெர் இஸ் அ ஈக்குவல் அண்ட் சப்போர்ட் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கும் எஸ் சி சந்திரசேகர் ஏதோ ஒரு வகையில் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் விஜய் இஸ் அ சன் வந்திருக்காரு விஜய் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் எஸ் சி சந்திரசேகர் பண்ணுறதுனால எல்லாத்தையும் தூக்கி வச்சு கொண்டாடிட்டோமா என்ன இல்லை இல்லை அவர் கஷ்டப்பட்டு தான் வந்தார் அந்த கஷ்டப்பட்டு வந்து வந்து தானே இன்றைக்கி ஒரு லெவலில் கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுருக்கோம் பட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கும் விஜய் அவர்களுக்கும் அப்படின்றத இங்கே இப்போ கேள்வி இப்போ ரஜினிகாந்த் அவர்கள் அந்த பாட்டை சொல்கிற மாதிரி நான் தான் இங்கே இங்கே நீங்களாம் மூடிக்கிட்டு இருங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் தெரியும் நான் ரூல்ஸ் மாற்றிட்டே இருப்பேன் பொத்திட்டுருங்க இல்லைன்னா பாட்டில் வந்து சொல்கிறேன் உங்கள் அப்பா வயசில் அடித்தா நீ டான்ஸா ஃபைன்
இதை நீங்கள் கொஞ்சம் முழுசாக கேட்டாகும் நம்ம எல்லாருக்குமே ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சு ஞாபகம் இருக்க விஷயம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா தலைவா படத்தில் தான் மிகப்பெரிய சிக்கலை சம் சந்தித்தோம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் விஜய் அவர்கள் படத்துக்கு ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து படத்தை சுத்தமாக இயக்கவே விடலை சாரி சுத்தமாக தமிழ்நாட்டில் ரிலீஸ் பண்ண விடலை அப்படின்றது வந்து தலைவா படத்தில் தான் நம்ம சந்தித்தோம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் பட் இஸ் தட் இஸ் நாட் ஃபேக்ட் இந்த உண்மையான விஷயம் எங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா காவலன் படத்தில் அப்படியே இருக்குது காவலன் படமே பொங்கல் ரிலீஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ண விடலை சரியாக அப்போ யார் ரூல் பண்ணிட்டுருந்தாங்கன்னா டிஎம்கே ஓகேங்களா ஸோ காவலன் படத்தை அப்படியே டிஎம்கே கிட்ட பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணவர் தான் விஜய் அதற்கப்புறமா கொஞ்சம் மிங்கில் ஆகி கொஞ்சம் ஜாயிண்ட் ஆகி ஏடிஎம்கே கூட லிங் க்ளோஸ் ஆனாங்க ஓகேங்களா ஏடிஎம்கே கூட க்ளோஸ் ஆகும்போது அவங்க அப்பா அம்மா மூலிமா சந்திரசேகர் அவர்கள் மூலிமா கொஞ்சம் அரசியல் செல்வாக்குகள்லாம் வர ஆரம்பிக்கும்போது ஓரளவுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது தலைவா படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்போ அந்த தலைவா படத்தில் ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் ஒன்று டைம் டு லீட் அடுத்த அண்ணா நீங்கள் தான் அப்படின்ற ஒரு டைலாக் இது தான் இந்த படத்தோட முக்கியமான விஷயம் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையுமே ஆளுங்கட்சியான ஏடிஎம்கே அம்மா ஜெயலலிதா அவர்கள் ஓகேங்களா அவங்களுடைய அந்த கட்சிக்கு பிடிக்கல அப்படின்னும் போது அதை நீக்க சொன்னாங்க தமிழ்நாட்டில் வந்து நீக்கினா மட்டும்தான் படம் ரிலீஸ் வந்துட்டு அதை மற்ற ஸ்டேட்லாம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு ஆனால் தமிழ்நாட்டில் ரிலீஸ் ஆகலாம் அது நீக்கிறதுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டிலே ரிலீஸ் ஆச்சு ஸோ இந்த பக்கமும் பகையை சம்பாரிச்சார் இந்த பக்கமும் ச பகையை சம்பாரிச்சார் யார் விஜய் அவர்கள் சம்பாரிச்சதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொத்திக்கிட்டுலாம் போகல ஓகேங்களா ரஜினி அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா படைப்பா படத்தை இயக்கும்போது டிஎம்கே ரூலிங் ஏடிஎம்கே ரூலிங் கிடையாது ஏடிஎம்கே ரூலிங் தான் அந்த படம் வெளியிலே வந்திருக்காது அது வேறு டாபிக் ஏடிஎம்கே கிடையாது அதுக்கப்புறமா ரஜினி அவர்களுக்கு மார்க்கெட்டே இல்லை ஸோ அதோட அவர் சாப்டர் க்ளோஸ்ன்னு ஜெயல ஏடிஎம்கே விட்டாங்க இவர் அப்படியே விட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பட் விஜய் அப்படி இல்லை காவலன் படம் வரும்போது டிஎம்கே அகேன்ஸ்ட் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஏடிஎம் கிட்ட வந்துருந்தார் தலைவா வரும்போது ஏடிஎம்கே அகேன்ஸ்ட் ஆச்சு திரும்பி ஏடி டிஎம்கேல போய் சேர முடியாது ஸோ ரெண்டு சைட்லையுமே ஆப்பு வாங்கிட்டாப்பில் வாப்பு வாங்கிட்டமே இனி நம்மளோட கேரியரே போயிடும்னு நினச்சிருந்தா ஒரு வேலை ஒரு வேலை அப்படின்னு நினச்சிருந்தா ஒன்று ஏதோ ஒரு கட்சிக்கு சாதகமாக ஒரு படத்தை எடுத்து செட்டில் ஆகி கட்சியோடு சார்ந்துருக்கணும் பட் அதை பண்ணலை அதற்கப்புறமா வந்த விஜய் படங்கள் எல்லாமே தீமாதிரி தான் இருந்துச்சு துப்பாக்கியாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் தெரியாக இருக்கட்டும் மெர்சலாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் அந்த எல்லா படங்களுமே கத்தி ஸோ எல்லாமே அரசியல் அரசியல் அந்த விவசாயம் அதாவது அரசியல் மிஷன் சொல்கிற படங்களாக தான் அடுத்து தூங்கினாப்புல எல்லா படத்துலேயும் பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் மனுஷன் புரியுதுங்களா பட் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் படத்தில் ஃபேஸ் பண்ணாலும் கேட்டால் கிடையாது ஈவன் கமல்ஹாசன் இன்க்ளூடிங் கமல்ஹாசன் விஸ்வரூபம் அவர்கள் படத்துக்கு வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காப்பில் பட் ரஜினிகாந்த் இட் டசன் ஃபேஸ் பாமக கட்சி மூலமாக மட்டும்தான் சிகரெட் அடிக்கிறது அதை பண்ணுறாருன்னு பாபா படத்துக்கு பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணாப்பில் அது மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சு அது கூட பிரச்சனை வரக்கூடாது முடிச்சுட்டாப்பில் அப்போ ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கும் சரி மற்றவங்களும் சரி அவர் வந்து உண்மையான நடிகராக இல்லை விட்டுட்டாப்பில் பட் இவங்க அப்படி கிடையாது இவங்க நடிகர் படம் போடுறவங்களுக்கும் படம் போடுறவங்களுக்கும் பொறுப்பாக இருக்கிறாங்க படம் போட்டாலும் பொதுவான கருத்தை மக்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கணுன்ற விஷயத்துலையும் பொதுவாக இருக்கிறாப்புல இப்போ இந்த இடத்துல யார் சூப்பர் ஸ்டார் நான் சொன்னோம் இதை நான் முன்னாடியே சொன்னேன் ரஜினி அவர்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் எப்போ பயன்படுத்தப்படுகிறார் எல்லா டைத்துமே பயன்படுத்தப்படுகிறார் ஏடிஎம்கே டிஎம்கே அந்த காலகட்டத்தில் ஏடிஎம்கே எகென்ஸ்டாக பயன்படுத்தப்பட்டார் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி இபிஎஸ் அந்த கா காலகட்டத்தில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டெர்லைட் பிரச்சனை எல்லாமே வந்துச்சு அவர் வந்து தமிழக மக்களுக்கு அகென்ஸ்டாக சொல்லி பிஜேபி அவர்களுக்கு சப்போர்ட்டாக பேட்டிகள்லாம் கொடுத்தார் தமிழர்கள் அகென்ஸ்டாக தமிழர்கள் கொந்தளித்தாங்க அந்த இடத்துல பயங்கரம் கொந்தளித்து நீங்கள் எல்லாம் சூப்பர் ஸ்டாராக ஒன்றெல்லாம் நம்ம நம்ம அப்போ அச்சா பூச்சான்னு எல்லாமே பண்ணுவோம் ஓகேங்களா அப்பையும் பயன்படுத்தப்பட்டார் அதுக்கப்புறம் இந்த பிரச்சனையோட நம்ம சரசியல் பண்ணால் நம்ம செத்தே ஆக மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு நான் சரசியல் பண்ணலன்னு சொல்லி விலகி திருப்பி தன்னுடைய பேரை சினிமா துறையில் நிலைநாட்டிக்கிறதுக்கு என்னென்ன வேலைகள் செய்யணுமோ அதை செய்ய ஆரம்பித்தாப்பில் செஞ்சார் ஓரளவுக்கு படங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் இந்த காலா கபாலி இந்த மாதிரி படங்கள் ஃப்ளாப் ஆனாலும் பேட்டை படங்கள் போன்ற படங்கள் ஹிட் ஆகி வரும்போது அப்படியே அதே கூட்டத்தில் தர்பார் அப்படி அதுக்கப்புறம் அண்ணாத்த இப்போ ஜெயிலரில் வந்து திருப்பியும் நான் தாண்டா கிங்கு நான் வைக்கிறதாண்டா சட்டம் நான் வைக்கிறதாண்டா மஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லி நான் தாண்டா சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்ற
ஓகேங்களா புலி அப்படின்றது வந்து தனக்குன்னு ஒரு பாதை தனக்குன்னு ஒரு சட்டம் தனக்குன்னு ஒரு வழி தன்னந்தனியாக போயிட்டே இருக்கும் அதுதான் சூப்பர் ஸ்டார் நீங்கள் சூப்பர் ஸ்டார் பட்டம் வச்சுக்கோங்க சினிமா துறையில் ஸ்டார் ஆகுங்க சினிமா துறையில் நீங்கள் தான் ஆளுமை உங்களை அடிச்சுக்க ஆள் கிடையாது யூ ஆர் த சூப்பர் ஸ்டார் ஏன்னா அந்த பட்டம் உங்களுக்கு மக்கள் கொடுத்தது அதை யாரும் பறிக்கவும் முடியாது அது யாருக்கும் ஃபிட்டும் ஆவாது யூ ஆர் த சூப்பர் ஸ்டார் ஐ அக்ரி அட் த சேம் டைம் தளபதி அப்படின்ற பட்டம் இளைய தளபதி அப்படின்ற பட்டம் முதல்ல கொடுக்கப்பட்டது இது எப்போ கொடுக்கப்பட்டுச்சு ரசிகன் படம் வரும்போது இளைய தளபதி விஜய் அப்படின்னு பட்டம் கொடுக்கப்பட்டுச்சு அப்போ யார் டிஎம்கே டிஎம்கே அப்போ யார் ஆளுனாலும் தான் டிஎம்கே தான் ஆளுந்துட்டு இருந்தாங்க அப்போ டிஎம்கேவோட தளபதி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாலின் அவர்கள் இன்னைக்கு சிஎம் ஆகிட்டார் அதனால் அந்த தளபதி தூக்கிட்டாங்க பட் உண்மையான தளபதி யாருனா அப்போ கட்சி சாவாவங்க தளபதி தளபதின்னு இருக்கும் போதே இளைய தளபதின்னு பேர் வச்சு மாசாகி வந்தவர் மெர்சல் படத்துலேருந்து தளபதின்னு தன்னை மாற்றிக்கிட்டு தளபதின்னு தன்னுடைய பட்டத்தை மக்கள் கொடுத்த அந்த படத்தை ஏற்றுக்கிட்டு இன்றைக்கி தளபதி விஜயாக இருக்கிறவர் தளபதியாக தான் இருப்பார் அவருக்கு சூப்பர் ஸ்டார் பட்டம்லாம் தேவையில்லை எப்படி உங்களுடைய சூப்பர் ஸ்டார் பட்டம் உங்களுக்கோ தளபதியோட பட்டம் அவருக்கு தான் ஸோ அந்த பட்டத்துலேருந்து இவர் சூப்பர் ஸ்டார் பட்டத்தை அவர் எதிர்பார்க்க போது கிடையாது பட் சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்ற விஷயத்த இன்றைக்கி எல்லாரும் ஏன் பேசணும் அப்படின்னா யார் இன்றைக்கி ஃபைனான்ஷியலி ஹிட் கொடுக்குறா அதுதான் இங்கே மேட்ரு ஸோ இந்த ஃபைனான்ஷியலி ஹிட் பேசிக்கலி விஜய் அவர்களுக்கு தான் போயிட்டுருக்கு இன்றைக்கி நூறு கோடி ரூபா சம்பளம் வாங்குற இடத்துல விஜய் இருக்கா ரஜினி இருக்கான்னு கேட்டால் ஆப்வியஸ்லி நாட் ஸோ அதனால் சூப்பர் ஸ்டார் நெக்ஸ்ட் சூப்பர் ஸ்டார் நெக்ஸ்ட் சூப்பர் ஸ்டார்னு சொன்னாங்க நெக்ஸ்ட் சூப்பர் ஸ்டார்னு சொன்னாலும் அவர் இளைய த தளபதி பட்டத்தை தூக்கிட்டு சூப்பர் ஸ்டார் விஜய் போட மாட்டார் தளபதி விஜயம் தான் போடுவோம்ல அதுதான் அவருக்கு பிடிச்சதாக இருக்கும் மேபி தளபதி மாதிரி சிஎம் விஜய் ஆனால் ஈ மேபி அக்செப்டட் பட் தளபதி விஜய் தவிர்த்துட்டு சூப்பர் ஸ்டார் விஜய் போடுவாருன்னு கேட்டால் போட மாட்டார் ஸோ ஃபைனலி ஐ கமிங் டு தட் அந்த ஃபாரஸ்ட் மேட்ரு வரேன் ஸோ காட்டில் புளி சிங்கம் இருக்கும் நான் புளியோட அந்த கேட்டகரி சொல்லிட்டேன் அதோட தனி வழி அது வழி தான் போவோம் அப்படின்னு சிங்கம் அது ஃபேமிலியாக தான் இருக்கும் அது அது குடும்பத்தோடு தான் இருக்கும் அதனால தான் அது காட்டுக்கு ராஜா அது குடும்பத்தை விட்டுட்டு தனியாகலாம் போகாது புளி தான் தனித்தனியாக போயிட்டுருக்கோம் நீங்கள் உங்கள் ஸ்டேட்டை விட்டு இங்கே வந்துட்டீங்க புளி மாதிரி ஓகேங்களா உங்களை ஆதரிஷ்டம் இந்த காட்டுக்குள்ளே ஆதரிஷ்டம் வாழுங்க நல்லா வாழுங்க ராஜா மாதிரி ஓகேங்களா ராஜா மாதிரி தான் பட் ராஜா இல்லை ஸோ புளி புளியாகவே வாழுங்க சந்தோஷமாக புளியாக இருங்க பெரும் புளியாக இருங்க பெரும் புள்ளியாக இருங்க பட் ராஜா நாங்கள் தான் அந்த ராஜா யாருன்னு நான் சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது இன்றைக்கி இருக்க ஜென்ரேஷன் முடிவு பண்ணிட்டோம் அஃப்கோர்ஸ் நானும் உங்கள் ஃபேன் தான் பட் எனக்கு என் ஊருக்கு யார் ராஜாவோ அவன் தான் இந்த வீடியோ பார்க்குற நீங்கள் ராஜா யாருன்னு முடிவு பண்ணிக்கிங்க இதுக்கு மேலெலாம் என்னால் விளக்கம் சொல்ல முடியாது அந்த ராஜா யாருன்னு முடிவு பண்ணிங்கன்னா அந்த ராஜாவுக்கு என்ன பட்டம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ கொடுத்துக்குங்க ஓகே சியூ கைஸ் இந்த வீடியோ தான் நான் முடிச்சுக்கிறேன் இதுக்கு லைட்டாக கொஞ்சம் நான் ரிசர்ச் பண்ணேன் வேறு வழி இல்லை ஏன்னா இயர்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ் இருக்குல்ல அதனால் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு நான் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொண்டு போய் சேருங்க சி ஆல் குட் நைட் லவ் ய